大串的小菜牛肉就好喽。嗯，笑一下，好香！哎呦，我妈哟，今天天突然之间就冷下来了，朋友们，我都穿上外套了，买了点菜，准备今天弄一个火锅吃，吃上暖暖的。儿子说你想吃火锅吗？想。好，妈妈做火锅吃啊。今天的火锅里面就煮个小菜牛肉，先把牛肉给腌一下，腌胡椒面、花椒面、猪心心、孜然面，再来点细辣子面，稍稍的来点白汤。再加点小苏打，是软化肉质的，给它软起来。一直抓的有点软软的感觉的时候，我就来加醋加水。少量多次的我就来加。现在牛肉都已经吃透水分了，来上把淀粉，再来点粗辣子面。最后倒上石油油，给它封住，让它腌着。放心，买了这么多的小菜，把这个洗一洗，等会儿卷在牛肉里边。肉也腌好了，这下就能穿肉串了。看我穿的肉串多大！肉串起来这么多，应该也够吃了。还准备了一些香料，菜也准备好了。今天我就用这个火鸭肉的火锅底料做。两点葱姜，锅烧开了，爸爸，快来尝啊！你们先尝料味啊，爸爸。嗯。好，我先先煮肉。以前尝是芝麻酱的料味，今天我调一个香油的。香油。挤点蚝油，大串的小菜牛肉就好喽。来，爸爸，快吃，这边我给你说，搁点香油，香不香？好香，好吃吧？哎呀，我再给咱点小。他们这面好是比外面的好吃，哼，你直接比外面的好吃。嗯，他这个火锅底料香。嗯。吃火锅可少不了粉条。嗯。你粗串就能下锅。今天突然之间降温了，差点火锅还暖暖的了。今天可冷了，冷的我都穿了厚衣裳。那<笑>就是嘛，<笑>这下咱就能尝吃火锅了。你这天气确实可贵，哎呀，不能往室内热，不能往室内。啊，我们好好吃啊，反正锅可煮的也多了。嗯，我来这个薯条子，看这鼻子，柔软，家常老饼这么能做，特别柔软。撕一下，层次也特别多。哎呀，你可是好主意，我感觉这做吃的比小的吃比的。你们都问我烙饼是咋做的，今天我就跟你们分享一个家庭操作的烙饼方法：一碗面粉，加一勺子盐，把这个搅开，用八十度左右的水开始和面。今天我用的是全汤面的，你们也可以用半汤面的，方法都是一样的。烙饼的面水要多一点，这种的话做出来饼子就很软。加水一直搅，搅到这种没有擀面粉的时候，盖上盖子让它醒一会儿。醒好以后再搅一搅，这个时候的面团已经很细腻了。搅好以后，盖盖再让醒它半个小时。再做个蔬菜汤，两个西红柿切小块。打两个鸡蛋搅散，把鸡蛋先烤熟，
头发上古文山紫红色，跑到这种沙沙的时候就能夹起来。煮开以后把菜下进来，鸡蛋也倒进来，再来几根绿色的菜，菠菜、小芹菜都可以。调味仔盐，一点胡椒粉，熟抽就好了。洗好了，洗好的面也崭新是非常好的。来，不用揉，直接搓成长条，然后分成等份的剂子。整理好，按边擀开。洗好的面很容易就擀开的，不会一擀一回缩。擀好以后，刷上一层油，边缘的地方可以扣出来。然后薄薄的撒上一点盐，再撒点擀面粉，揉一粉层儿，解开一个口子，顺着边缘卷起来。卷好以后，把这口粘住，大头朝下，把这个艾笔笔平就好了。盖上保鲜膜，再让洗上十分钟就能捞了。两面擀，把这擀成一个大圆饼。这边吹预热，薄薄的刷一层油，表面也刷上油，锁住水分儿。鼓起来的时候就能翻面了，翻面让它继续捞，两面各捞上两分钟左右。擦着鼻子，很软。家常烙饼这么做，特别柔软。所以它层次也特别多。你是什么汤？蔬菜汤，给你打碗油。来，尝尝我这个杯子，超级软。哎呀，能泼出好水。杯子软吧？嗯。我感觉这是好吃最香的一次饼子。我以前都是不好吃啊。但是就更合我口味，对吧？亮亮，嗯，你现在把这个汤喝上，保证你能瘦两斤。今天喝不是应该越来越胖了吗？但是这个不长肉。嗯。这个是长肉的。那你这这这这这属于咋咋一种均衡？你总要补充点碳水了嘛，要不然你这身体能量从哪来？哇，这个油饼，然后再放点减脂菜啊，这是个减脂菜。嗯。嗯，你这饼这么好吗？你再吃一张。我吃一半，你说。四成蒙脸了，没脸。兄弟，你看我的新衣服好看吧？好看。肥菜是否依旧？依旧依旧。新娘子是外在的，不要那么在乎。我更喜欢的是你有趣的灵魂。你们喜欢我好看的皮囊好看？谁是的？嗯，我糖好像没啊，再来刷一刷子。
你要来吧？不来。今天的视频就到这儿了，明天见，拜拜。拜拜。这么大笔做，吃点小菜，吃凉菜汤。